Jusqu'à cette date, 10 partis politiques ont déposé leur dossier de déclaration administrative de constitution de mise en conformité des partis politiques à la loi. Ces partis politiques sont l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement DUD, Restaurer l'espoir, l'Union progressiste, l'USL de Sébastien Adjavon, le Bloc républicain Moël Bénin, les FCBE, le Parti du du Renouveau démocratique PRD et le parti Foscori pour le développement du Bénin FCDB. Mais après avoir étudié les dossiers des partis, on retient qu'aucun dossier n'est conforme à la nouvelle charte des partis politiques compte tenu de certaines irrégularités. C'est pour éclairer l'opinion publique par rapport à la question de contrôle de conformité des dossiers que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a organisé une conférence de presse ce 14 février 2019. Quelles sont les irrégularités qu'on a constatées Il y en a beaucoup. Je vais citer quelques-unes. J'ai vu dans les dossiers certains partis des mineurs qui ont participé au Congrès. Oh, la loi l'interdit formellement. Il y a Au total, si vous faites le point, 12 pièces qui sont obligatoires. Il y a des gens qui ont présenté un casier judiciaire vieux de plus de 3 mois. Or, la loi a précisé que le casier judiciaire doit dater de moins de 3 mois, tout au moins à la date de dépôt. La signature de certaines attestations de résidence. Vous voyez un chef de village qui signe l'attestation de résidence pour un, autre, un citoyen qui habite un autre village. On a constaté que le cahier judiciaire porte un nom. L'acte de naissance, c'est un autre. Le certificat de résidence, c'est un nom. Dans ces conditions, on s'est demandé si c'était toujours la même personne. On ne pouvait pas accepter une telle irrégularité. Il y a quelquefois le manque de précision dans le siège. Parce que la loi dit qu'il faut qu'on connaisse votre siège. Tous les dix partis politiques concernés ont déjà reçu la notification de non-conformité de leur dossier à la loi. Il leur reviendra donc d'apporter des corrections au dossier pour qu'en cas de conformité à la loi, le ministère chargé de l'Intérieur délivre un récépissé provisoire aux mandataires de partis politiques.